সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী অল ইন্ডিয়া নিউজ বায়োগ্রাফি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকের বায়োগ্রাফিতে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে সে হলো বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজেক নিউটন ষোলোশো বিয়াল্লিশ থেকে সতেরোশো বাইশ তিনি ষোলোশো বিয়াল্লিশ সালের বড় দিনের আইজাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেন তার জন্মের কয়েক মাস আগেই পিতার মৃত্যু হয় জন্মের সময় আইজাক ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল শীর্ণ করার ক্ষুদ্র আকৃতির মানুষ তাই তার জীবনের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন হয়তো বিশ্বের প্রয়োজনে বিধাতা তার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন বিধবা মায়ের সাথেই নিউটন প্রথম জীবন এর তিনটি বছর পেরিয়ে পার করেছেন এই সময় তার মা বার্নাবাউস নামে এক ভদ্রলোকের প্রেমে পড়ে তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় নববিবাহিত দম্পতি জীবনে শিশু নিউটন ছিল নিতান্ত একটি অনাগ্রহ এবং অবাঞ্ছিত হিসাবেই বিবেচিত হয়েছিল সর্বক্ষণ মা নিউটন তার দাদির কাছে রেখে দেন ষোলো বছর বয়সে নিউটনের গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো জন্ম থেকেই রুগ্ন ছিলেন নিউটন শুধু দুষ্টমী আর দুষ্টমী কিছুই কম ছিল না তার কিন্তু শিক্ষকরা তার অসাধারণ মেধার জন্য সবসময় তার প্রশংসা করতেন তাকে ভালোবাসতেন স্কুলের অধ্যক্ষের শালা প্রায় স্কুলে বসে দেরি করত একদিন নিউটন বললেন স্যার আমি আপনার জন্য একটি ঘড়ি তৈরি করে দিচ্ছি তাহলে ঘড়ি দেখে ঠিক সময় ধরে ধরেই আপনি স্কুলে যেতে পারবেন আসতে পারবেন এবং আমাদের ক্লাসগুলি পরিচালনা করতে পারবেন নিউটন ঘড়ি তৈরি করলেন ঘড়ির উপর থাকতো একটি পানির পাত্র প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি সেই পাত্র ঢেলে দেওয়া হতো তার থেকে ফোটা ফোটা পানি ঘড়ির কাটার উপর পড়ত এবং ঘড়ির কাটা আপন গতিতেই এগিয়ে চলত ভাগ্যের নির্মম পরিহাস নিউটনের সাত মা বাবা আবারও মারা গেলেন মার একার পক্ষে খেত খেত জমি জমা দেখাশোনা করা সম্ভব ছিল না স্কুল সরিয়ে স্কুল সরিয়ে চোদ্দ বছর নিউটনকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে হল ভাগ্যক্রমে চাচা উইলিয়াম ভাইপোর জ্ঞান তৃষ্ণা মুগ্ধ হয়ে নিজের কাছে নিয়ে এলেন চাচা ক্যাম্ব্রিজের তিনি তিনটি স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি ভাইপোকে আবার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন এক বছর পর নিউটন তিনটি কলেজে ভর্তি হলেন শুরু হলো তার জীবনের এক নতুন অধ্যায় ছাত্র হিসাবে নিউটন ছিলেন বেশ অধ্যাবসী পরিশ্রমী তেমনি অসাধারণ মেধা সম্পন্ন তার সবচেয়ে বেশি দখ ছিল গণিত শাস্ত্রী যে কোনো জটিল অঙ্কের সমাধান তিনি সহজে করে ফেলতেন তবে অঙ্কের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিল না প্রকৃতির দুর্য রহস্য তাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করত নিউটন বিশ্বাস করতে এনে একমাত্র বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতির এই গোপন রহস্য উদ্ধারণ করা সম্ভব অবশিষ্ট ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালের স্নাতক ডিগ্রি লাভ করলেন কলেজ ছাত্র থাকাকালীনের অবস্থাতে তিনি অঙ্কশাস্ত্রের কিছু জটিল তথ্যের আবিষ্কার করেন বায়োনোমিয়াল থিওরি বায়োনোমিয়াল থিওরাম ফ্লাকসন যা বর্তমান বিশ্বের ইন্টিগ্রেট ক্যালকুলাস নামে পরিচিত এছাড়া তিনি পদার্থবিজ্ঞানে কঠিন ঘন পদার্থের ঘনত্ব দি মেথড অফ ক্যালকুলিং দি এরিয়া অফ দ্য কার্ভাস অর দ্য ভলিউম অফ দ্য সলিড উনিশশো সালে এই নিউটন একটি চিঠিতে লিখেছিলেন আমি ফ্লিক্সিয়ন নাম পদ্ধতিতে উদ্ভাবনের সাথে মার্দকারী শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করেছি ভাবতে ভাবতে লাগে ভাবতে অবাক লাগে তখন নিউটনের বয়স মাত্র চব্বিশ নিউটনের মাল নিউটন চাঁদ ও অন্য গ্রহ নক্ষত্রের গতি নির্ণয় করতে সচেষ্ট হন কিন্তু তার উদ্ভাসিত তথ্যের মধ্যে কিছু ভুল ত্রুটি থাকার জন্য তার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ভুল হয়ে যায় এই সময় অসাধারণ কাজ ও মৌলিক তথ্যের জন্য সেই তরুণ বয়সে নিউটন খ্যাতি পণ্ডিত্য ছড়িয়ে পড়ল সর্বমহলেই ষোলোশো সাতষট্টি তার কৃতিত্বের জন্য তিনটি কলেজে তাকে ফেলো হিসেবে নির্বাচিত করা হয় একজন পঁচিশ বয়সের তরুণের পক্ষে এ এক অসাধারণ সম্মাননা এবং দুর্ব দুর্লভ বটে এইবার তিনি আলোর প্রকৃতি ও গতিপথ নিয়ে গবেষণা কাজ শুরু করলেন এবং একই কাজের প্রয়োজনে তিনি করলেন প্রতিফলন টেলিস্কোপ রিফ্ল্যাক্টিং টেলিস্কোপ পরবর্তীকালে মহাকাশ সংক্রান্তে গবেষণা প্রয়োজন যে উন্নত ধরনের টেলিস্কোপ ব্যবহৃত হয়েছিল তিনি তার অগ্রভূমি প্রতীক হিসেবে বিবেচিত নিউটন ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি কলেজের গণিতের অধ্যাপক হিসেবে নির্বাচিত হন সেই সাথে আলোর বর্ণচ্ছটা নিয়ে গবেষণা কাজ শুরু করলেন ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি অব নিউটনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার মগ্গাজে মুগ্ধ হয়ে তাকে সোসাইটির সদ্য হিসেবে নিয়োগ করেন তার বয়স মাত্র উনত্রিশ বছর ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের পাশে তার নাম স্থান করা হলো সোসাইটির প্রথম সৎ সভ্যতায় সবাই সোসাইটির প্রথম সভায় তার আলোকচিত্র নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে একমত হতে না পারলেও সোসাইটির সমস্ত বৈজ্ঞানিক উচ্চকণ্ঠে তার বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের প্রশংসা করলেন তিনি এক আত্মবগ্ন সাধক নিজের স্বপ্নে বিবর হয়ে আতেন নিজের বেশ বা সাজগোজ কোনো কিছুতে ভোগক্ষেপ নেই প্রায় দেখা যায় তিনি কলেজে আসতেন তার জামার বোতাম ফেলা পায়ের মজা গুটিয়ে আসা এলোমেলো চুল এবং অবসন্ন মন তন্ময় হয়ে থাকতেন কোনো নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনায় কল্পনা প্রবণ এই মানব জন্মে বাস্তব জগৎ সমতার ধারণা ছিল স্পষ্ট
দেখে জিজ্ঞাসা করল এর দাম কত হতে পারে প্রিজমের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বিবেচনা করে নিউটন বললেন এর মূল্য নির্ণয় করা আমার সাধ্যের বাইরে লোকটি নিউটনের কথা শুনে অস্বাভাবিকভাবে দাম কষে নিলেন প্রিজমটি বিক্রি করতে চাইলেন কোনো দর দাম না করে সেই দামে প্রিজমটি কিনে নিলেন নিউটন নিউটনের বাড়িওয়ালা সব কথা শুনে তিনি নিহাতি বোকা এরা সাধারণ একটা কাজ এই কাছের যা ওজন হয় তা দাম দেওয়াই এটার উচিত ছিল নিউটন কোনো কথা না বলে শুধু হাসলেন পরবর্তীকালে প্রিজম থেকে উদ্ভাবিত হয় বর্ণতত্ত্ব অর্থাৎ থিওরি অফ কালার্স কলেজের ছুটির অবকাশে মায়ের কাছে নিয়ে গেছেন নিউটন দিনের বেশিরভাগ সময় বাগানের মধ্যে বসে থাকতেন প্রাণ ভরে উপভোগ করতেন প্রকৃতিক রূপ রহস্য রূপ রস গন্ধ একদিন হলার সামনে খসে পড়ল একটা আপেল মুহূর্তে তার মনে রুকনে উঁকি মারে এক জিজ্ঞাসা কেন আপেলটি আকাশে না ডানে না বামে না নিচের দিকে পড়ল এই জিজ্ঞাসায় মানুষের চিন্তার জগতে এক যুগান্তকারী গেরি দিক খুলে দিল জন্ম নিল মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের যদিও এই চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল বহু পূর্বেই তার পূর্ণ পরিণত ঘটল ষোলোশো সাতাশি সালে নিউটন প্রকাশ করলেন তার কালজয়ী গ্রন্থ ম্যাথমেটিক্যাল প্রিন্সিপালস অফ ন্যাচারাল ফিলোসফি মানুষের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা সামান্য কিছু জানলেও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জুড়ে রয়েছে তার যে অস্তিত্ব সে কথা কেউ জানতেন না মাধ্যাকর্ষণ শক্তির এই আকর্ষণ গ্রন্থ নক্ষত্রের পৃথিবীকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছেন একদিন রাতে এক বন্ধুর বাড়িতে তার নিয়ন্ত্রণ নিমন্ত্রণ হয়েছে কাজ করতে করতে রাত হয়ে গেছে হঠাৎ তার মনে পড়ল বন্ধুর বাড়িতে যেতে হবে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরে বের হয়ে বললেন নিউটন যখন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন তখন গভীর রাত চারদিক অন্ধকার নিউটন বুঝতে পারলেন নিমন্ত্রণ পড়তে আগেই শেষ হয়ে গেছে বাড়ি ফিরে এসে আবার কাজে বসলেন রাতে খাবার কথা মনে না হলো তার এই নিরলস গবেষণার মধ্যে দিয়ে নিউটন প্রমাণ করলেন ইফ দ্য ফোর্স ভ্যারিড অ্যাজ দ্য ইনভেন্স স্কোয়ার্স অরবিট উড বি অ্যান্ড এলিফস উইথ দ্য থিওরি অফ এই নিরলস গবেষণার মধ্য দিয়ে নিউটন প্রমাণ করলেন ইফ দ্য ফোর্স ভ্যারিড অ্যাজ দ্য ইনভার্স স্কোয়ার দি অরবিট উড বি অ্যান্ড এলিফস উইথ দ্য সেন্টার অফ দ্য ফোর্স ইন ওয়ান ফোকাস এই আবিষ্কারের মাধ্যমে মধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা কাজ সহজবদ্ধ হয় এতদিন মানুষের জানা ছিল না যে চন্দ্র সূর্যের সঠিক আয়তন নিউটন তা নির্ণয় করলেন প্রতিষ্ঠা হলো মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব এই তত্ত্বের যাবতীয় বিবরণ বিবরণ তিনি লিখেছেন তার প্রিন্সিপাল ম্যাথমেটিকিয়া প্রতিষ্ঠা হলো মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের এই তত্ত্বের যাবতীয় বিবরণ তিনি লিখেছেন তার প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থনীতে প্রিন্সিপাল ম্যাথমেটিকিয়া যখন এই বই প্রকাশিত হলো তখন অধিকাংশ মানুষের কাছে মনে হলো এই বই যেন জটিল তেমন দূরবদ্ধ নিউটনের এক দার্শনিক বন্ধু একদিন নিউটনকে জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে তোমার লেখার অর্থ পাওয়া যাবে নিউটন তাকে একটি বইয়ের তালিকা দিয়ে বললেন আপনি আগে এই বইগুলো পড়ুন তাহলে আমার তথ্য বোঝা আপনার কাছে সহজ হয়ে যাবে ভদ্রলোক লোকটিকে দেখে বললেন নিউটনের তথ্য বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে কারণ প্রাথমিক তালিকায় যে বইটি আমার কাছে দেওয়া হয়েছে তা পড়তেই আমার অর্ধেক জীবন কেটে যাবে প্রিয়াক ন্যাচারালস প্রিন্সিপাল ম্যাথমেটিসিয়া প্রকাশিত হয় উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ল্যাটিন ভাষায় লেখা এই বইটি তিনি তিনি তিন খণ্ডে বিভক্ত করেন প্রথম খণ্ডে নিউটন গতিসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন তিনি সূত্র আবিষ্কার করেন এক নম্বর প্রত্যেকটি বস্তু চিরকাল সরল রেখা অবলম্বন করে সমবেগে চলতে থাকবে দুই নম্বর বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন হারে সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে ভরবেগের পরিবর্তন সেই দিকেই ঘটবে তিন নম্বর প্রত্যেকটি ক্রিয়া সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তিনি গ্যাস ফ্লুইড বস্তুর গতির কথা বিবেচনা করছেন গ্যাসকে কতগুলি স্থিতি স্থাপক অনু সমষ্টি ধরে নিয়ে তিনি বয়েলের সূত্র প্রমাণ করেন গ্যাসের উপর চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে শব্দ তরঙ্গের গতিবেগ তা নির্ণয় করেন তার এই তত্ত্বে কিছু ভুল ত্রুটি ছিল উত্তরকাল অন্য বিজ্ঞানীরা এই সব ভুল ত্রুটি সংশোধন করেন তৃতীয় খণ্ডে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব সম্বন্ধে খুঁটিনারী আলোচনা করেন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রন্থগুলো ঘটছে তেমনই পৃথিবী কেন্দ্র করে ঘটছে চত দুটি বস্তুর মধ্যে মহাকাশের মহাকাশীরা বল তাদের ভরের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের বাস্তানুপাতিক পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব পৃথিবীর বেসার্ধে ষাট গুণ এই দূরত্ব থেকে চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে নিউটন লক্ষ্য করেছিলেন সূর্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রন্থ ও উপগ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবী সুন্দর চর্য এমনকি জোয়ার ভাটাও সাধারণভাবে জগতের যে দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ ও বিকশনের তত্ত্ব কার্যকরী এছাড়াও তিনি আরও একটি সমস্যা সমাধান করেছিলেন তিনি প্রমাণ করলেন একটি সমরূপ গোলাকার বস্তুর ভেতরের প্রতিটি কণা যদি বাইরে একটি কণাকে মাধ্যাকর্ষণ বলে সূত্র অনুসারে আকর্ষণ করে তাহলে বাইরে কণাটির ওপর যে বল করবে সেটি এমন হবে যে কোলাকার বস্তুটির সমস্ত ভর তার
বিশ্ব প্রকৃতিকে যেভাবে বিবেচনা করেছেন তা থেকে মনে হয় এই সমস্ত এই সমস্ত যেন বিশৃঙ্খলার মনের প্রাণহীন সৃষ্টির কাহিনী নিউটন তা যাওয়া বললেন প্রকৃতি পক্ষে এই বিশ্ব প্রকৃতি এমন বিশ্বশৃঙ্খল সুজামস্যের মূল সৃষ্টি হয়েছে মনের যে পথ কোনো ঐশ্বরিক স্রষ্টা রয়েছেন নিউটনের এই বিচিত্র মানসিকতার জন্য কোনো মানুষই তা সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি হয়তো নিজেই নিজের বিরাট তত্ত্বকে সঠিকভাবে চিনতে পারেননি অসাধারণ আবিষ্কারের পরে তিনি ছিলেন অসুখী মানুষ প্রিন্সিপিয়া প্রকাশের পর নিউটন সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে নামলেন যখন দ্বিতীয় জেমস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইলেন তিনি তার সক্রিয় বিরোধী হয়ে উঠলেন রাজ পরিবারের উৎখাতের পর উনিশশো সালে উনিশশো সালে তিনি সাংবিধানিক তৈরির জন্য যে কনভেনশন করে উঠলেন নিউটন তার সদস্য হলেন রাজনীতিবিদ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন নিউটন ষোলোশো নব্বই সালে কনভেনশনের পরিসমাপ্তি ঘটল নিউটন রাজনীতির জীবনও প্রবেশিত করেন সতেরোশো তিন সালে নিউটনের জীবনে হল এক অপরূত সম্মান তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন অমিত্য তিনি সেই পদে অবশ্য ছিলেন সতেরোশো পাঁচ সালে রানি এনি কেমন রানির পক্ষ থেকে নিউটনকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়েছে এই সময় ডিফেন্সার ক্যালকুলাস ডিফার স্পিনসি ক্যালকুলাস এই প্রথম আবিষ্কার হিসেবে ইংল্যান্ডের রয়্যাল একাডেমি জানতে পারলেন যে লিবনিস এই আবিষ্কার হিসেবে দাবি করেছিলেন রয়্যাল একাডেমি সদস্যের ক্রোধ ফেটে পড়লেন তাদের সভাপতির কৃতিত্ব বিধি কারণ সমস্ত দেশ অনবর্ত মস্তকে শ্রদ্ধাশীল জানায় সমস্ত সমস্ত দেশ অবনত মস্তকে শ্রদ্ধাশীল জানায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠে এই জ্ঞান তাপসকে যদিও নিজেকে তিনি কখনো পণ্ডিত বা জ্ঞানী ভাবেননি মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তিনি লিখেছিলেন পৃথিবীর মানুষ আমাকে কিভাবে জানি না কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আমি মনে করি আমি একটা ছোট্ট ছেলের মতো সাগরের তেলে খেলা করছি আর খুঁজে ফিরেছি সাধারণের চেয়ে সামান্য আলাদা পাথরের নদী বা ঝিনুকের খোলা সামনে আমার পরে রয়েছে আবিষ্কৃত বিশাল জ্ঞানের সাগর ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এই জ্ঞান তপসের কথা এবং আমাদের ভিডিও চিত্র এবং আমাদের কথাগুলি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এই চ্যানেলে একটা লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ